皆さんこんにちは。MBA ラウンジの川地です。私が今いるところはですね、台湾のね路地裏みたいなところでねちょうどこんな風に子供が遊んでいてね、まあ本当にこうなんか昭和の感じさせるようなまあそんなところにいるんですけども、今回ねここで皆さんにお話ししたい内容はあのー、まあ後悔しない人生をねまあ送るために。まあ、皆さんねぜひ頑張ってもらいたいよというようなお話をしたいんですよね。はい、であの皆さんどうですかね、まあ、20代30代の人が多いと思うんですけれども、まあ、その中でこう、まあ、自分の30年後とか40年後とかですねっていうようなこう人生をね、まあ、将来を送る時にあのー。で今回ねここでお伝えしたい内容はまさにね昭和の雰囲気あふれるこの台湾の路地裏でね、えーまあ、タイムマシーンのお話をしたいと思うんですよね、まあ、先ほど冒頭で子どもたちが出てたと思うんですけども、まあ、私もね子どもの頃昭和の日本でね、まあ、こんな感じのところのねところでまあ生まれ育ったと子どもの時ねで、まあ、今の自分がねその昭和の自分にどんなことをアドバイスするかなということを考えてみたんですよね。で同じことを今の自分でもできるかなと思ったんです。まあ、要するにね、まあ、今私45歳ですけれどもそれから例えば、ね、40年後の自分85歳の自分が今の45歳の私にどんなことをアドバイスしてくれるかなということをちょっと考えてみるっていう話なんですよ。これはね、まあ、皆さんもできると思います。20歳の人だったらあの40年後の60歳30歳の人だったら70歳40だったら80歳という感じで、えー、まずね皆さんもこう今のまま今の会社に勤めていて、ね、今の仕事をしていて今のところに、ねえー、住んでいてとそのまま10年20年30年40年経った自分というのを想像してみてもらいたいんですよね。まあ、今の会社にいる前提特に変化もなくっていう形で大丈夫ですそうするとねあのずっとこう年を取った40年後の自分に一旦なってみて想像してみてそこからね40年前のを見,見てみる、まあ、つまり今ですねそんな形で、ね、アドバイスできるっていうふうに思うんですよねじゃあ分かりますかね言ってることね、例えばね30歳だったらだから今の仕事まあ分かりますよね多分ね、えー、今の仕事で、まあ、このまあ405060となったらどれぐらいの位置にいるかなとか給料どれぐらいかなとかね、まあ、大体分かるんじゃないかなと思いますあ大体この部長の位置にね、えー、60ぐらいでいるかなとかそんな形でねそのまま退職してあこんな生活してるかなとそういう自分をまず想像してみてもらいたいでそっから今の自分にねあのどんなアドバイスができるかっていうこと何ができるかっていうことをね70歳の自分は30歳の自分にどんなアドバイスできるかってことを考えてもらいたいってそういうことなんですよね。例えばね私今45歳で85歳の自分が今の,アドバイ今の自分にアドバイスするんだったらどんなことかっていうことをちょっと考えてみたんですけれどもまずね、えーまあ、2つあるんですけど1つはね、まあ、一生懸命ね「MPA ラウンジの川尻です」と言いながらあのブログとかメールマガとかあの YouTube ねいろいろこう偉そうなこと言ってますよね「将来のキャリアではこうしましょう」とか「こんなふうにしましょう」とかね。はいね、それを一生懸命話している内容多分ねそれは正しいですとじゃああなた実行してますかというだけじゃなくて本当にねせっかくね自分でそういうふうに言って記録にも取ってるんだからそれをあなたも実行してくださいねとそうしないとねも,もったいない人生になっちゃいますよっていうことをね85歳の自分は今の自分にアドバイスするかなと思いましたで2つ目としてはマスターを取ってみたらどうですかということですあのまだまだね45歳だと若いとね、だから5年以内になんかどっか留学するとかあのオンラインでもいいからもう一度勉強してみてねビジネスアナイティクスとかマーケティングとかアントレとかねでそこからまた50歳になったとしてもねそこから6070と、まあ、20年ねいろいろこう知識として使えることがあるのでぜひ学び直しをしましょうと。いうことを85歳の自分を想像すると今の自分にそんなアドバイスをするかなっていうふうに思ったんですよね、はい、だから皆さんもこんな感じで同じようなことをやってもらうといいのかなというふうに思うんですよ、はい、結構ねあのいろいろ相談会に乗ってるともう30とかね35とかもう40歳でもう遅いとかいうことをね、あのー、言う方もいらっしゃいますけれども
それから40年後の自分っていうのを想像してみてその40年後の自分70歳の自分80歳の自分あなたにどんなこどんなアドバイスするかなっていうことをちょっと想像してみてもらいたいんですよねまだまだ若いとまずは思うと思いますしあんなこともできるしこんなこともできると例えば今迷ってねやろうかどうか迷っていることがあると思いますけど40年後の自分だったらもうそれやってみなさいよということになるかもしれないですよね、はい、だからそんな感じで、まあ、ある意味ね今の自分が昔のこういう昭和時代の子供時代の自分にアドバイスをするようにですね皆さんももう令和の次の年号になっているかもしれないですそんな40年後の自分が今令和の初期のね、えー、あなたにどんなアドバイスをするのかちょっとね、まあ、そんなことを考えてみるとこれから10年20年思い切ったことができるかもしれない将来ね、えー後悔しない人生を歩む一つのきっかけになるかもしれないというふうにね思いましたこの台湾のね昭和を雰囲気こんなところでね子どもたちが遊んでるのを見て、はい、ということでね、えー、本日は以上になります少しでも参考になればと思いますありがとうございました